go. I'll check right now. I'm checking. We're live, yeah. We're on? Yeah. We have, uh, can you guys give me a sound check? If you can hear me, give me a thumbs up. Cool. Yeah. Can you can hear me? Can you thumbs up? Hey, Madison, keep this. Good afternoon, and welcome to this live session of Groom With Me on GGTV. Today we are talking grooming contests. We are talking about Poop Club of America. We are missing you. I'm so sorry. And intergroup. We got a whole bunch going on. I'm Shauna Bernardin, and today we are going to be doing this in English and in Spanish with Felipe from Chile. Hey, hola chicos, cómo están? Cómo están? Qué bueno que nos estén acompañando. La verdad hoy día vamos a ver todo lo que es la peluquería en. <coughs> La verdad, vamos a ver la, la mejor de las peluquerías y vamos a poder ver lo que es en un contest. Lo que es en una competición, chicos, van a poder ver todo lo que Chona y Madison nos van a mostrar hoy día. Así que estén atentos y síganos. The Spanish Connection today. So, today is a little celebration, actually. Uh, first of all, huge shout out to all my PCA peeps. You all know who you are. There's so many... I certainly wouldn't be the groomer that I am today without all of your love. I was lucky enough to attend 23 years of Poodle Club of America. It's right now. It would be right now, but we're... So today is a little celebration. This is our girl, Sparkle, and Sparkle is actually currently our number one uh, model on TikTok. She has over 100,000 mm -hmm. views. So if you want to check her... One of her videos actually has 53,000 views. Crazy, right? She is in beautiful contest condition. That's the other thing I wanted to talk about today is uh, grooming contest. This month, on April the 29th, is 20 years since I won Intergroom in New York with the Santa Poodle, actually under Shirley Kelstown and Jarvis. So I really wanted to celebrate that as well. We're going to talk about scissoring skills. We're going to talk about all kinds of different things. But the first thing I really, really want you to notice is she's in condition. This didn't happen. It didn't just happen like that. We put a ton of love and heart and soul into her. She gets worked on on a regular basis and she's still a ton of work. We use a little bit of finishing spray. She's had a bath, a blow dry. We wash her in a good quality shampoo, a whitening shampoo. She's white and she is a farmer. She loves to run through the mud. She loves to do all that stuff. I'm going to let Philippe take a quick turn, but my last little thing is that I want to say before we scissor her, we spent a good hour just combing her out and getting her ready to scissor. Chicos, hoy día van a poder ver que la verdad es que estoy súper emocionado también porque la verdad es que trabajar con Pool es algo realmente maravilloso y yo lo he podido aprender acá con Chona y con Madison. La verdad es que estoy sumamente contento. Lo que ellas eh, nos están explicando y ustedes pueden ver ahora Fíjense que es sumamente importante, o sea, primero es un perro que está en condición, que está en condición de poder eh, ser el, el trabajado, de poder trabajarlo con las tijeras y todo, requiere mucho tiempo. Y si ustedes se fijan, nosotros jamás dejamos de peinar, tienen que estar peinando todo el tiempo. Eso es sumamente importante cuando ustedes trabajen con Pur y es lo que también Chona y Maíso nos van a mostrar hoy día. Ustedes lo pueden ver, que ya están trabajando todo el tiempo con su peine en el fondo para poder trabajar de mejor manera, eh, en este caso, este bello pudul estándar. All right, so uh, right now she's already had a proper bath, a blow dry, conditioner, a good hour spent in actually just combing with three people, so that's a lot. So keep that in mind. Now what I'm just doing before I start to scissor is I'm just sort of placing the hair I want, where I want it to go. So she's in a modern chin. This is a very seriously popular haircut at the moment. Everybody loves the modern chin. I feel like she's in a pretty nice haircut right now, honestly. The modern chin can kind of be done in two different ways. I've seen it where it's really, really tight into the shoulder and up here, and a little bit straighter underneath. I, I chose to do as close to what I can do with Andrews. I feel like Andrews Rochelle is the man with this haircut. 
Lo que Chona nos va a explicar hoy día, chicos, en este corte, como ya decía moderno, en el fondo es que también todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que nosotros estemos trabajando con ellos, y nosotros con, con Madison y junto con Chona estuvimos, o sea, peinando, peinando, trabajando, le pusimos acondicionador, champú, especialmente en este caso para, para perro blanco. Entonces todas estas cosas siempre ustedes las tienen que tener bien presentes. Cada paso es sumamente importante. Hoy día van a poder ver una parte del corte moderno y ver toda esta, esta parte que es bien, bien en el fondo, bien corta. Y después acá ustedes pueden ver que es un poco más largo. Y pasa lo mismo en esta, en esta línea. Entonces es importante lo que Chona nos está hablando y lo que nos va a explicar de su top line y de su underline y lo que nos acaba de decir. When you are thinking grooming contest, show dog, anything like that, you really, 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 most importantly, need to take in consideration the confirmation of the dog. If you do not look at the confirmation, you are beat before you ever go in. So seriously, I'll do, I mean, if you have questions about that, just drop that in the comments. I'll do tons of structure. It's really key for you. We're very fortunate. This is a beautiful bitch. She's put together very well, so we don't have to try that hard on making her better. But I always start with thinking of the dog from the ground up. So I'm going to put a stop. I'm going to start right here. So I don't lose my balance. So that's my first two lines that I'm always going to. My next two lines is going to be square. So I want to make a relatively square breed. They ask for you to be square. So you don't want to elongate it. So you want to make those two lines. And then the next two lines that I make are my top line and my underline. I'm going to let you do that in Spanish. But I really want to put emphasis on uh, any, any groomers. Mm -hmm. uh, this is not just poodle specific. This doesn't matter what breed you're trimming. Confirmation is key. If you are trimming a new breed, you need to read the breed standard. You can scroll on Google and so you can have your own interpretation. You need to do that. Chicos, esto que nos está diciendo Chona, de verdad, es súper, súper importante y lo tienen que tener súper presente. O sea, la conformación del perro, el perro que ustedes van a hacer, todos los perros son diferentes. Entonces ustedes tienen que entender, como nos decía Chona en este caso, el estándar del perro, leer el estándar del perro, en este caso del poodle estándar, y tienen que hacerlo, porque eso les va a ayudar muchísimo a entender. Ella nos explicaba también las líneas, las primeras líneas que ella hace. Ella primero hace las líneas y ustedes se pueden fijar lo que está haciendo primero, o sea, en el fondo ella marca toda esta zona primero, después nos comentó que va a marcar esta zona, que es la zona del pecho, con la zona trasera. ¿Por qué motivo? Porque es un perro cuadrado, no tiene que ser largo, entonces... Al tener esta línea y esta línea, inmediatamente nosotros generamos nuestras líneas para el cuadrado. Y después ella trabaja en esta parte. Entonces, esto tenganlo súper presente. Y algo que ella me ha enseñado, que también lo he podido hacer con Madison, que siempre nosotros con conversamos a, a través de la conformación del perro. Cuando vamos a peluquear, tenemos que tener eso súper presente, chicos. Ok, so when you're doing your bellows, especially, remember, this is a European trim, so it's going to be more stylized than what we are typically used to in North America. Think more beautiful, more zha, zha like that. European trims are so fantastic that way. So you definitely want to bring it up and you want to make it a little bit flared. It's not as typical as what we would be uh, used to in North America where it's very straight. Claro, lo que ella nos está explicando en el fondo es que en el fondo se ha cambiado también la peluquería y ella también ha sido muy importante en esto porque en el fondo Fíjense cómo ella está trabajando ahora, o sea, ella está trabajando desde abajo hacia arriba. Es un poco lo que nosotros también les explicábamos el otro día en, en alguno de nuestros videos, lo que les, les explicábamos en el fondo cuando hacíamos los tubos del schnauzer, es lo mismo, o sea, en el fondo tiene que ir hacia arriba, porque de, de esa forma van a poder lograr una con, mejor conformación en este corte, de todas maneras. Entonces, tengan lo súper presente. Ok, so then I'm going to put my same bevel on the front of this leg as well. And the one thing about this girl, she's very beautiful, but she has a tendency to sort of elbow over. And so I'm always very cautious when I'm trimming her front leg. So I always keep that in mind. And you can see she's sort of standing like that right now. That's a problem in Poodle. So I always take time to just place it where it should be. Miren lo que está haciendo Chona en el fondo. Ella ya marcó esta línea, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Ahora ella va a marcar la línea en el fondo de su tubo o de su mano. Fíjense. Marcó ya esta línea. Ahora va a marcar esta. 
Es súper importante que tengan presente el tema de los codos chicos, porque los pools a veces es un problema. Entonces, esa parte tiene que tenerla súper presente en el fondo. Ella tiene un poco los codos salió, pero fíjese cómo lo está tomando en este momento, cómo la está tomando a ella, justamente para poder entrar los codos y generar una mejor línea. Entonces, eso también es un muy buen tip que ustedes pueden tener. ¿Tú me tienes preguntas so far? Is there anybody uh, that has any questions? So all we've done so far right now is we've just put the bottoms of the bevels on. Now what I'm going to typically do is, and we've already done the clipper work. That's a big thing as well. So proper buff, blow dry, and the clipper work is already done. I would always work in these in these stages. Next, I'm going to, and another thing I think this is pretty important. Take notice, we always have <coughs> her standing properly. This is her job, and she loves her job. Uh, that's a couple things that I really wanted to talk to you guys about as well, is making them love it. Legitimately, she runs into the bathtub. She jumps on the gurney table. She loves this. But that's because we make her comfortable and we make her happy. Miren lo importante que está diciendo Chona en el fondo, chicos. Es importante que ustedes aparte de la posición que ustedes van a tomar, piensen también en el fondo en generar la mejor confianza y la mejor manera de trabajar con el perro. Fíjense que ella está trabajando más con una mano, Chona está trabajando en esta zona y realmente ustedes se pueden fijar que ella está completa calma. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de lograr. Y también siempre la posición que van a tener, fíjense en cómo ella, la postura que ella toma para poder cortar la línea. Porque si ustedes se posicionan de esta forma, no es correcta. Fíjense en el cuerpo y ya está tres cuartos, así ya puede ver mejor su línea. So now, if you notice, I just took a little bit, and this is a problem area I see a lot of. Number one, they're trying to put the angulation on the back of the pin bone. I'm not even sure, it's somewhere down here. So it exaggerates and it actually makes it look like they're... It, it, so just remember, the angle is right here. You want to come right off the back. This is your pin bone. And you're just naturally following the actual structure of the dog. So if you're not sure, just go and look to a structure of the dog. That is where you're going to... And your tightest point is going to be on the actual back of the thigh. So I will typically set this up square, but then I'll take a curve scissor and naturally just round it off. Y es importante, y esto les puede servir mucho para hacer toda la parte trasera, chicos. Fíjense que muchas veces ustedes pueden sobre exagerar esta parte. Pero si ustedes se dieron cuenta, Chona agarró, en este caso el peine, lo puso y así pudo ver toda la zona de la pelvis, en el fondo, y poder lograr una mejor línea. No es. Ella primero marca las líneas, las puede marcar como dijo ella en el fondo un cuadrado. Fíjense, es un cuadrado, pero después ella naturalmente lo va cambiando. Entonces, ¿qué es importante? Que primero ustedes marquen sus líneas en esta parte, pongan su... Esta es una herramienta sumamente importante. O sea, si ustedes no saben o, 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 o no ocupan este peine, chicos, tienen que ocuparlo en un pool. Fíjense, todo el tiempo están moviendo el peine. Entonces, también les va a servir mucho generar sus líneas porque es recto y de esa manera van a poder generar sus líneas, como les vuelvo a repetir, y después lograr la naturalidad que es conforme al corte que estamos viendo. So the next cut I'm going to make is I'm going to make the invert of the last rib. So this, if you just run your finger down the last rib, that's where you're naturally going to break. And you can make the modern trim as extreme or as moderate as you actually want to. I wanted to make it more extreme for you so you can see. And this is definitely uh, more inspired by European haircuts than North American haircuts. Lo que eh, Chona nos está mostrando, nos va a mostrar ahora, chicos, y lo que nos trata de explicar cuando hace este corte, fíjense que ella va y va a la última costilla. Eso es lo que ustedes les marca en el fondo este corte. Esa es otra línea que también tienen que tener presente. Hablamos de la línea trasera, ¿verdad? En el fondo ponemos el peine, ahora estamos hablando de esta línea que nos marca la última costilla. Ustedes, por eso es importante que aprendan a tocar un perro, a ver los perros, a leer sobre perros. Y sobre todo también el estándar, chicos. Eso les va a ayudar muchísimo a poder con, comprender mejor lo que ustedes tienen que hacer cuando trabajan en este corte. Este corte, la verdad, es, es más que en, en, en Estados Unidos, 
es más bien sumamente ocupado en Europa. En Europa eh, se ocupa mucho este corte y la verdad ahora también podemos dar One thing I would like you to notice is that I'm really not worried about the finish right now. I always think about putting the haircut where I want it to be, and I don't worry about the finish. I, I notice a lot of groomers around the world, especially when I'm judging, and I'll have one perfect leg, perfect, and then the whole rest of the dog. So I feel that it's very beneficial for you to think of the whole dog as a whole first, and then make it all beautiful after. De, miren qué importante, se fijan lo que, es lo que estamos hablando, chicos. O sea, en el fondo ustedes ven, claro, ella primero lo que hace es marcar sus líneas, todas las líneas. Hablamos de la línea de abajo, hablamos de esta línea, fíjense cómo ella va trabajando, trabaja esa parte, ella marca primero su línea, traza su línea con las tijeras y luego ella va a pulir. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos dedicamos, por ejemplo, tenemos el tubo, entonces queremos lograr el tubo perfecto inmediatamente. No, marquen sus líneas, chicos, y después al ver, ustedes van a poder pulir y lograr un mejor trabajo. So one thing I, I really never rush, whether I'm doing a grooming contest or a show haircut, is this part. Is I always take the time, and I, this is one thing I wanted to just touch on, I see a lot of controversy, especially new groomers, uh, is which finger to scissor with. And, Apparently, I finish, I, fin I do it with the wrong, I use the middle finger, I won't use it straight at you, but most of the world uses the ring finger. Both are acceptable. Uh, you want to balance your tension with right here. You want to feel that this is the muscle that you, so you want to use your thumb. And the lesson that I always give all of my students is just hold your blade and be able to use just your motion. And then, and my mom, I still hear my mom, Saying place cut, place cut all the time. Even my kid, look at this. The kid is just scissoring and she's got crazy mad skills. If you just slow down and go back to just place cut, place cut. If you notice, will I finish setting up this haircut? I'm going to go like bells like blazing. As soon as I have this haircut on there, then you can go back and you can finish. But the hardest part, I feel, for poodle, all groomers, is actually seeing the vision of what they should look like, setting it up, taking the time to set it up, teaching how to set it up, and then you can go finish, okay? Que bueno los tips que nos está dando Chona, chicos, ah, es sumamente importante. O sea, ella te partía no, nos está mostrando lo que ustedes tienen y la manera en que ustedes tienen que tomar la tijera. Ustedes tienen que sentir una tensión, acá una pequeña tensión, y solo mover su dedo pulgar. Lo que ella también nos explicaba es que es un muy buen ejercicio y que ustedes posicionen sus tijeras en el fondo y en la mesa y puedan hacer este movimiento. Suavemente, eso les va a ayudar muchísimo y la verdad es que es un muy, muy buen tip en este caso. Y fíjense también lo que nos decía, o sea, ustedes se tienen que posicionar y cortan, posicionense y cortan. Fíjense en cómo lo hace Madison también, Madison se posiciona y corta. Eso es sumamente importante, o sea... Esto no es un trabajo, fíjense en cómo están trabajando Madison y Chona. Ellas están trabajando con calma, con tranquilidad. Ustedes no ven, en el caso eh, de esta duda estándar, ustedes no ven que se mueva ni nada. Es un trabajo que ustedes siempre lo tienen que hacer con amor y quiero que por favor presten mucha atención, chicos, a cómo Madison y Chona trabajan y mueven sus manos también. Y acuérdense de la posición y hagan este ejercicio, porque este ejercicio que nos mostró Chona es sumamente bueno y nos puede ayudar justamente a generar este músculo que necesitamos para mover correctamente bien las tijeras. Clear questions. All right, when I am working, especially on this particular shoulder, I always had a really difficult time. So I want to just place the front legs just straight under where she should be. And I notice that if I just gently hold her ears just sort of right here, that's where she would be standing if she was in a perfect stack. I'm just going to use a little tiny bit of spray. And if I stand back, I already cut in her neckline, so now I'm just going to round this up. Think a little bit like a continental. It's not quite as extreme, but it is rounded over the shoulder and in the transition over the neck on the modern trim. It's not a teddy bear. You want this to be a little bit more glamorous. Tiene que fijarse en el fondo lo que está haciendo la posición que está tomando. Si bien es, es parecido al corte continental, pero no es lo mismo. Fíjense en el fondo cómo ella va haciendo esta transición hacia adelante y en cómo toma también su mano. 
Es importante también, chicos, que tomen siempre las orejas cuando van a hacer esto, porque pueden cometer, eh, se pueden cometer accidentes si uno de repente el perro se mueve o en el fondo está un poco nervioso. Entonces, fíjense en la posición que ella toma. Ella toma esta posición porque así también es más fácil ver los hombros del perro y generar la línea que necesitamos. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Fíjense que ella siempre en general, al igual que Madison, ocupan los tres cuartos. Ella está de esta manera y Madison está de esta forma. Esas son las líneas que ustedes les van a ayudar muchísimo a generar este corte. Ok, so now if you look at her right now and I put her together, you can see how she's starting to come together. If I was getting judged in a Grammy contest, I'd be torn apart at this stage, but I still got more time. That's the key. So if you can nail sort of your outline and what you're looking for, be hard on yourself. If you are a grooming contest or you're going to a dog show, you need to be accountable. You need to kick your own butt. I was lucky I got to go to Pool Club of America for 25 years with the best. You have to push yourself because guess what? Anybody who's competing with a pool is working beyond the most amount of hours. So these are the tips. Chicos, esto que está diciendo Chona es sumamente importante. Fíjense, y lo que nos quiso mostrar ella junto con Madison, fue en el fondo que ella ya marcó su línea. Marcó su línea acá, su línea, en el fondo y se los quiso mostrar para que ustedes entendieran este cuadrado en el fondo que pueden empezar a ver. Pero más importante que eso, ustedes tienen que comprender que si ustedes van a una exposición o a un dog show o van a una competencia de grooming, es importante que ustedes siempre se exijan al máximo, o sea, ok, marqué mis líneas, pero más, siempre hay que dar más y siempre hay que hacerlo con amor y con mucho cariño. So, uh, this is, a, you know what, the whole animal is scissor, basically. I'm just going to do a little bit of extra love back here. It's a European trim. Always think extreme when you're thinking European, which I love so much about European characters. But it is a more... Extreme haircut. She has a lovely butt. So I'm going to carve that in a little bit tighter. And I'm going to carve this in a little bit tighter just to essentially her upper arm. Es un corte en el fondo. Y lo que está haciendo ahora, Chona, está ocupando. Y tienen que ver también cómo ocupa la clip. O sea, en el fondo ella la hace con mucha suavidad. Pero también es un corte bastante extremo. Fíjense cómo va cambiando toda esta zona. Pueden ver la línea de esta zona como ella la va marcando. Un corte extremo, se ve la angulación, va cambiando toda esta línea. Acá fíjense en el movimiento que ella hace para generar esto mismo. Ella va a trabajar en esta parte, que ya la está, la está generando, y también nos explicó que va a trabajar en esta parte. Quiero que presten mucha atención en cómo ella hace este trabajo en esta línea porque de esta manera les va a poder ayudar. Y también pueden ocupar en este caso un alzador, eso les puede ayudar muchísimo. Fíjense también cómo ella lo está haciendo porque es un corte extremo, entonces en el fondo no lo pueden hacer. So, excuse me, the biggest problem I see is transitions when you're doing this haircut. Number one, we already talked about that on the pin bones. You're setting up your pin bones come out here. When, if you feel it, it's right up here. So set your pin bone correctly. Number two, Your angulation, this is your tightest point on the back of the thigh. This is the longest point of the hair, which will connect to the last rib, which will connect to here, upper arm. This is so simple if you start to think about it this way. The problem is when you set this up, and then I see this all the time, we scissor all the hair off to down here, It makes the dog look over angulated, so make sure you build your transition. You have to build this out. Sí, la idea es que lo que también no, no y qué bueno que, que toque este punto, porque esto es una de las cosas que la verdad me parecen sumamente interesantes. O sea, en el fondo, fíjense lo que hizo Chona. Yo le voy a, le voy a decir ahora que ya lo haga de nuevo para explicarle de nuevo a ustedes. Chona, can you make again to explain the, the person in... In, in Latin America, ah, okay. what the, no, this part, when you made this part, okay, okay, okay. this part, when, when the chun hace este movimiento, when the, 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 okay. the, the shortest part is right here, the okay. longest point is right here. Este es el punto más largo, chicos, que ustedes tienen, en el fondo, exactamente, este es el punto más largo, entonces, ella ya más corta línea, después, fíjense, miren, este punto les marca esto, chicos, hasta la última costilla. Quiero que ella se lo muestre. 
Y esa última costilla me marca con esta línea. Entonces, esto tenganlo súper presente. Súper presente. Y miren, fíjense esta línea con el número como nos marca hasta el codo. La verdad es que este tip, chicos, no siempre lo pueden tener. Y por favor, grábenselo. Y muchas, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. If you want to see more videos about that, make sure you drop me a comment. I know people struggle with that constantly. I've got one comment. What can I do with my 10-month toy poodle puppy? Shave it down or let it grow out? What color? Do I have to buy a particular shampoo conditioner? Her coat isn't very thick. What color is it, first of all? This is from Jessie. Oh, uh, what color? What color is she showing it, or is it just a contest bar? She's full. She's what? She's full. <laughs> uh, she's, uh, her, her, I think her coat is very full. Tell her to send me a picture and I'll give her an analysis of it. She's black. She's black. Is she going to show her or is she just doing contest? What's the deal? I would just keep going, just keep going, and I'll let you know when Jesse is there. Okay, so now I'm just trying to put this all together. I want to work on her top oh, line yeah. as well at the same time. Can you open the front so we can see what you're doing? Yeah. So I'm also going to start putting this line on here, and we work together. First of all, we work together all the time, number one. And that's a pretty good pro tip. Uh, today we're talking about grooming contest and PCA. One of the things, and PCA would have been right now, and I miss PCA. I miss my friends. I miss how much I learned. I miss how much I tried. Well, the days I tried, like, let me tell you, I tried. I was up until 2 o'clock in the morning before entries even closed. Those are the things that are going to separate the men from the boys because if you are not trying, I will promise you there's a couple of thousand people out there that are going to. They will, they will work harder. They will put their dogs in better condition. They will train harder. Think of this as the biggest contest you're ever entering in your life. That is what's going to make you or break you. Even in my breeding program, I always tried to focus. I had to compete against Kasu Saka and Toshi. I had to work hard. You have to do that. If you want to be competitive, you got to work hard. I love when you have friends, though. And that was more what my point was, is I made the most beautiful friends at Poodle Club of America, at Instagram the best talent, the best people, and I have learned. I feel that that's a very important message these days. I feel like a lot of people are just not very nice to each other. We're all out there. So I feel like we need to share and spread the message. This is important. Now when I'm coming out with this rib, I'm using a pretty hard curve, and it's a long curve. I don't want to tip my end of my shear into the neck. I got to be careful of that. Ustedes si se pueden fijar ahora, fíjense cómo está trabajando el chono. O sea, ella ya marcó su línea, ahora ella cambió las tijeras, está ocupando unas tijeras curvas. En este caso lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer como si fuese siempre una transición, chicos. Una cosa son las líneas que nosotros marcamos al principio y después es la transición. Fíjense que tanto Madison como Chona, están trabajando ahora en la, en la transición. Lentamente ellas van produciendo una transición. Se fijaron ustedes, por ejemplo, que acá antes era más curva y ahora está cambiando completamente. El trabajo de esta parte está empezando a definir con una tijera recta. Y acá también podemos ver cómo Chona trabajó con una tijera curva. Entonces eso tenganlo muy presente las transiciones, aparte de sus líneas. Typically on this particular haircut in Europe, they're going to have a larger leg. So you're not going to have it super straight. You still want to think of a column, but it is slightly flared at the bottom. En el fondo lo que ustedes tienen que hacer acá es lograr, no tiene que ser sumamente pequeño, no es un tubo eh, 
pequeña en el fondo, sino que tiene que ser una transición en el fondo y también porque ella marcó, ella marcó primero esta línea al principio, entonces ella puede ver, cuando está posicionada de esta manera, ella puede ver completamente su línea y así sabe exactamente el que tienen que sacar y cómo tienen que ir cortando. Entonces eso es algo que ustedes también pueden aprender, chicos, es, es, es la manera correcta también de que lo pueden hacer y en el fondo... Vean cómo ella de a poco va haciendo la transición en el fondo de todo este trabajo. One thing I'll have you notice is I haven't really touched any of the neck. I always wait for this particular area. I scissor everything first, then I do the top knot and transition the neck last. Lo primero, o sea, en el fondo lo que ella nos estaba diciendo y explicando también es que esta, todo lo que es el top line y toda la línea del top line, es lo último que ella va a trabajar en el fondo y es lo que está haciendo. Ella ya marcó todas estas líneas en el fondo y ahora va a trabajar en esta zona y es la última parte que ustedes tienen que trabajar. Yo en este momento le voy a preguntar por qué también ella lo hace de esta forma para que ustedes lo puedan entender. Shona, I, I have a question for you. How the last part, or not the last last part, but how this part, if your like your last lines or one of your last line, this part or this part? Uh, <clears throat> excuse me. What I do, I'm gonna scissor the top knot first, and then I'll transition. I'm just a little bit. Now, if I stand back here, I can see the ledge. But that's one thing I'm always kind of moving around the dog, and I think that's super key, especially for contest or show dogs. Also, like I always, she's, oh, it's only been 14 days since she's been groomed. She's constantly, I'm constantly tweaking the haircut. I'm constantly evaluating what this should be for her specifically. That is what's going to make you a conscious streamer. That's what's going to make you better. Ah, bueno, qué bueno que nos puedo también explicar, Chona, en, en, lo, en, en este caso, cómo ella, por qué hace esta zona, porque en el fondo, como ella ya terminó toda esta parte, todas estas líneas, ella después puede ver de mejor manera y saber cómo tiene que trabajar esta parte y estas líneas sin quitar demasiado volumen o bien eh, dejando volumen. Entonces es importante que también esto ustedes lo tengan súper presente y tienen que ser súper, súper o sea, constantes, tienen que tener constancia. Eso es lo más importante y lo que deben hacer, chicos. And then you notice I'm all, I just went in here, I took a little bit tighter here. Now I stand back and I'm going to take a little bit. And remember, on this particular haircut, I'm making this rounder. Okay, it's not a straight. Sí, esta parte es importante. Fíjense, y también lo dice, o sea, en el fondo lo, se lo puedo explicar porque ya fíjense en la tijera que está ocupando. En el fondo, esta no es una parte que sea estrecha, que sea más bien recta, sino que es más bien curva, chicos. Esa parte la tienen que entender. Entonces, si ustedes pueden utilizar tijera curva, háganlo porque eso justamente les va a ayudar a generar esta Good guess. How often should we be bathing and blow drying our poodles, and how often should they be trimmed? Every week and a half, especially for contests. So that's kind of two loaded different questions. For a grooming contest, she legitimately she was like 14 days this time, and she was kind of a mess and kind of a beast. But she is super long. It's springtime. So for contest, if I was going to give you my honest guess, do it every seven days. If it's a show dog, the exact same thing. The more you work on it, it's just like an athlete. Legitimately, it's just like an athlete. It's like if you do 10 sit-ups the first day, by the end of the week, you can do 200 sit-ups. The exact same thing with grooming contest. First of all, they need to feel their important poodles want to please you. There's a fun fact about poodles. I saw a lot of crap online this week about poodles. Poodles come in three different sizes in North America. That's North America. They come in toy poodles. That's a poodle that is 10 inches or under. A miniature poodle, which is 10 inches and over and under 15 inches. Standard poodle, which is over 15, uh, over 15 inches. And because mm -hmm. you're a it, it, it's, it's different, you know, because it's FCI. We have, like, we have the standard, 
Tenemos los estándar que son de 45 centímetros hasta 60 centímetros, chicos. Tenemos los medianos que son de medium, y es de 35 centímetros, 35 centímetros hasta 45. Los pool enanos que son de 28 centímetros hasta 35 centímetros y los toys de 24 hasta 28 centímetros. Es diferente y estos chicos en Latinoamérica tienen que tenerlo súper presente si ustedes van a leer el estándar y si ustedes quieren presentar perros en exposición en Latinoamérica. Lean el estándar de FCI, pero también Chona nos explicó las diferencias del estándar y los tamaños que tienen acá. Entonces, eso tenganlo súper presente también. Poodles, the disqualifications in poodles are size, number one, haircut, number two, so you only have three haircuts that you can do. You can do the puppy trim under one year old, or up until one year old, and then you have the English saddle, the continental, and the historically correct haircut. If you're in an unofficial haircut, you can do a sporting haircut, which would be something, I suppose, similar to her, but maybe a little bit more moderate. Those are the acceptable things and color. You must be one solid color. So in AKC, CKC, any of our that we show in, you must be one solid color, no party colors. Sí, eso también es importante que ustedes lo tengan presente, chicos, y se parecen bastante un poco a las reglas que tenemos a, a, en, en, en Latinoamérica. O sea, los cortes también pueden ser penalizados en, este, en, en esta raza. Eso es importante que ustedes lo tengan presente, al igual que tienen que ser un color sólido. O sea, blanco, blanco, ¿no? Podemos tener parte y color. Entonces eso también tienen que tenerlo presente al leer el estándar. O sea, si ustedes van a hallar un par parte y color, no, en estos momentos no es correcto en el caso del AKC. Y también lo que nos hablaba era un poco del, del corte, que los cortes tienen que ser de acuerdo a la edad que también tienen. O sea, no le pueden poner un corte de cachorro a un perro adulto. So, for the top knot, everybody, oh, the top knot. And uh, this time's owner is a pretty important lady in breeding dogs, and she breeds beautiful standard poodles, but she still does this crazy top knot. And every once in a while, she loves to help me. I know this happens to all of us, so she's just kind of growing back her top knot. So typically, I would just over direct all this hair really hard, all the directions. And I really over direct it over the top knot. And I would take my straight shears in underneath at a 45 degree angle. So you don't want to go in straight across because when you do that, that's when they get the boom boom, okay? And I definitely am always going to send up my foundation. I want to set up a foundation before I ever touch the top of the top now. Claro, lo que yo no nos explicaba al principio es que primero lo que ella hace, ocupa su peine. Se fijaron que siempre ella está ocupando el peine, al igual que Madison, ella siempre utiliza el peine y para esta zona es sumamente importante. Ustedes chicos, en esta zona, cuando hagan esta parte, tienen que ir en 45 grados. Fíjense en cómo ella la está ocupando en la posición. Ella fue en 45 grados. ¿Por qué motivo? Porque si ella lo hace en el fondo recto, esto completamente se va hacia atrás y no vamos a lograr todo lo que es el top knot y lo que tenemos que lograr en, y lo que queremos lograr más bien en un pool estándar. Ok, so we're going to pull this side of the ear back as well and the same thing. But right now, I call this setting up the foundation. I don't want to touch any of the hair on the top of the head because that is the longest el fondo porque qué hace y lo más importante en el fondo es que ella no quiere perder toda esta zona porque es el punto más alto que ella tiene en el fondo de todo y es la gota que nosotros de alguna u otra manera vamos a formar también. Alright, so then after I've set up the foundation, I'm just gonna recomb all that hair out and I'm gonna give it a quick shake. This is the greatest thing. Because they do this as soon as it doesn't matter if you're in the house. They always do that. They always shake their head. But it kind of goes naturally the way. I love that trick. Oh, it's in the rack. I don't know that trick. I don't know that trick. It's very, very good. Fíjense, chicos, porque es verdad, es súper natural. O sea, en el fondo, ella cortó sus líneas, ya tiene sus líneas, y en el fondo, fíjense lo que hizo ahora ella. Hizo el mismo movimiento que hace un full. Tan sencillo, y eso ustedes también lo pueden hacer, y así van a ser hitos en el que tienen que cortar, y de mejor manera se va a posicionar el pelo también en su cabeza. Ok, y de nuevo, ahora queremos asegurar que recogemos todo con amor. Como has llegado tan lejos ahora, has llegado, estás en el dinero. Estamos en el camino de casa, gente, vamos a traerlo. Es importante, sí, chicos. O sea, ya estamos 
viendo esta parte y siempre tienen que trabajar con mucho amor y con mucho cariño. Fíjense en cómo ella también posiciona la cabeza. O sea, ella hace esto justamente para mostrarle esto a esta zona y fíjense en la línea que ella va generando también acá. Fíjense cómo va cambiando y va ocupando una tijera curva. Entonces es importante que ustedes también esto lo tengan presente. So I have to be super careful because really she's still missing this little bit that I would just like a little bit more bedazzle on the top here. So I have to be very careful. I'm using a long curve and I'm tipping her head over so I can see the back of her head. Be aware, like if you stick the tips of your scissors into the back of your head, the whole haircut is screwed. So be very careful. This is your money shot. Be real careful right now. Si fíjense en esta parte también lo que hace, lo que está haciendo Chono, o sea, tienen que tener mucho, mucho cuidado. Fíjense en la posición, ella en el fondo angula también su, en este caso, su tijera, pero ella no entra, porque esa, si ustedes entran y entran de esta manera, van a perder completamente todo lo que ustedes quieren generar, que es esta línea también que ella les está mostrando. No, take a couple cuts and then I'm going to just come to the front and look. And she has a wicked cowlick on this side. It's always a struggle, but I know it's there. So I always sort of re-over direct that side so I can really get it. Fíjense también en lo que, en lo que va a ser Chona ahora, porque en el fondo ella quiere re redireccionar toda esta parte justamente para poder lograr en el fondo también esa línea. Y ahora van a poder ver en el fondo, fíjense, ella entra y va en el fondo haciendo todo este detalle lentamente. Pero ella no entra completamente. Sino que fíjense en cómo va trabajando y cómo va cambiando su línea. Cómo va cambiando toda esta zona. Entonces eso es súper importante que ustedes también lo tengan presente. Y el detalle, chicos. O sea, ustedes marcan su línea y después vuelven, o sea, después tienen que pulir. Tienen que hacer ese trabajo. Ténganlo siempre presente. So now I have not taken any hair. Come on, girl. I haven't really touched any hair on the back of her neck, but I always do that. I always leave it until the very end. Is that a good angle? Can you guys see it or not? Uh, yeah. Okay. So I still so have her face. Head. Just watch your head here. Here you go. So I'm just going to use a bit of spray, and I'm holding her exactly where she would be if I was showing her a dog show. Now I'm standing here on this side, and I can see where I need to take that hair off. I'm always kind of looking as to where I need to make that. And honestly, I feel like at this point in time, I would take her out after I finish this, make them run her on the driveway, and probably spend an extra half an hour scissoring her again. The more time you look at your haircut, the harder and more critical you are of your own work, the better you're going to be. Fíjense bien la posición que está tomando en estos momentos Chona. Ella siempre ve los tres cuartos, entonces de esta manera chicos va a poder ver mejor su línea y cómo terminar esta, esta parte también del pelo y generar toda esta forma. So this probably, this transition is definitely was one of the hardest <coughs> transitions for me. Oh, holy, you come on the side of the uh, And if you could move the table closer to the window, just a touch. Oh, you guys are good. Somebody's holding her head up and not combing her ear. <laughs> That's not very awesome. And you want to hold them in a proper stack now. Any tips for uh, a beginner for a puppy show trim? That's a different video. I have several up, but yes, I have tons of tips for you. And uh, is there any preference? Like, what color is the best to compete with? Hmm. That's typically, for sure, white and black are going to be your best. I went a lot with both. 
for sure, everybody's going to say black, absolutely. But uh, I've seen some beautiful, beautiful silvers, like magnificent, blow your mind. In fact, I think of a time when I judged with Anders Rochelle in Belgium, and one of the toughest poodle classes I've ever seen, and we put up a beautiful dog from England, a fantastic animal. If you would have asked me in the morning, he's a blue dog. Fantastic. So I feel like it's uh, the quality of the dog and the hair and also the personality. Those things are all going to be very big variables. I've had the most beautiful dog for a contest that was like hated to be groomed and it was not a workable thing. So hair, temperament, condition, the dog's mind. You know this girl gets groomed all the time and she runs in here like it's the best day of her life. So those things are more important. I've seen uh, beautiful apricots. If you can get a dog that's a, an alternate color, that has got great hair and good and temperament and quality and structure, then go for it. That's what I think. Fíjense, chicos, también cómo va cambiando la línea también que va generando Chona en estos momentos, en esta parte, y también cómo va entrando Madison en esta forma. Fíjense que siempre ella tiene una mano en la cabeza, en este caso de esta pule estándar, y después corta de esta manera. Es importante que vean la posición que ellas van tomando cuando van tra trabajando el perro. Fíjense, miren en esta zona cómo ella toma la tijera, en el fondo y lo va haciendo y también cómo va peinando Madison todo el tiempo, todo el tiempo el peino, acuérdense, y después van cortando, cómo va generando también las diferentes líneas y las posiciones de su cuerpo y yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. shares and subscribes. I want to give a big huge shout out right now to Instagram 20 years ago <laughs> I got to win this baby. That was a pretty huge deal. I want to thank all of you who have supported us. We are almost at 1500 subscribers. 10 weeks. Amazing. Oh my god you guys are blowing my mind. We we want to thank you so much for the schnauzers the other day. That was amazing. Those videos are killing it. Thank you so much. That is actually partially what inspired us. Thank you to the Food Club of America for always being there. Thank you for pushing us. We, it, it made a difference in my life, absolutely. I would not have strived to have worked so hard at Innovation Toy Poodles. Thank you guys. I hope that you enjoyed this video. Thank you for all your likes, shares, and subscribers. Muchas gracias chicos por todo. La verdad es que estamos todos suma, sumamente contentos. Este es un, algo muy importante que es para Chona, que es la primera medalla que ella tuvo como Grover Internacional de, en el año 2000. La verdad es que tenerla en mis manos se me paran los pelos. Muy, muy emocionante. Y estar acá trabajando con ella y junto con Maison, la verdad es que se lo agradecemos. Y esto lo hacemos para ustedes chicos, en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Global Groomers es para ustedes, GGTV es para ustedes chicos, si ustedes quieren estar con nosotros, si ustedes les gustan y se sintieron inspirados también con el video que nosotros hicimos del Schnauzer, por favor compartan, dennos like, lo que ustedes quieran, nosotros vamos a estar sumamente agradecidos, de verdad, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad se lo agradecemos de todo corazón. We have just a couple minute break and we are coming back with how to groom your dog. Just a regular, we have seen a ton of crazy videos out there for all the owners out there that are struggling at home right now. We are totally coming back in just a few minutes. If you can join us live, please do.